当年唐昊脱离宗门，带走了宗门的两大魂骨。此次他命唐三前来认祖归宗，也让唐三将这两块魂骨带了回来。我想这也足以证明他心中的悔意了。从活人身上取下魂骨，毕竟是老宗主的儿子。看来他并没有忘记宗门。这两块魂骨都是宗门至宝，就由各位长老保存吧。等今后确定了下任宗主继承者，或是对宗门有杰出贡献者，再授予这两块魂骨。同样的山崖，同样是受唐行的战袍逼迫，没想到重活了一世，还是逃不过一样的宿命。但这一世，我会握住自己的命运。七长老，离开两山之间者为父，如何？嗯，白行老七，封号立长。封号斗罗，昊天宗不是一门双斗罗吗？我们兄弟闭关苦修二十载，自然都已接连突破。怎么，怕了？不，很荣幸挑战您，烈阳斗罗，唐三，五十九级控制系战魂王。哦，宗主早就知道他有外父魂骨，这是他的三块魂骨之一。三块。真是个小怪物！十年之后，一代天骄。小心了，杀神鲤鱼！面对封豪斗罗，任何人都不得不全力以赴。呃呃三魂技，傲日烈阳，能够明显的感受到昊天锤的力量在增强，此时绝不能硬拼。面对封号斗罗不见的攻击，我也没办法一直坚持，必须要打破眼前的僵局。呃心小三，我又何尝不是呢？可他身为我们的儿子，有些事情是不得不去面对的。
响会有双倍的攻击力。第五魂技，重力控制。<笑>二魂技，鬼魂控制。哇、哦啊！好快！哇、啊！蓝银领域。啊！啊！杀神领域。不仅是魂技，还有实战经验的差距，唐三根本抵不住。这样的对手。可要好好较量一下，鬼影迷踪。哼哼，好小子，让老七连目标也无法锁定。这样，再强大的攻击都是徒劳啊！被我的昊天锤压制成那样，居然能巧妙闪过，还没有一丝疲态。七经八脉打通后，身体的恢复速度变得更快。嗯老七的魂力调动已经已超四成，是起了好伤心吗？毕竟唐三已带给昊天宗太多惊喜。第七魂技是质的跨越，意味着小三需要面对两个气魂之师。七长老的攻击，七长老不仅有魂技的优势，魂力的优势更是大，所出的四成力是源源不断的，根本不怕消耗。而我。输了吧，也好，倒是只要表示自己多调动了些魂力，这样既显示了实力，也达成了二长老平手的意思。呀！神光，啊，不好！一起魂技，气魂真身。出于意外下的本能防卫，七长老一时使出了全部魂力。嗯嗯结束了，小鬼。第五魂技，蓝银霸王枪。呀！
在这股能量中，我竟动不了。您放心好了，好的，你真是调教出了一个小怪物啊！小三，你没事吧？气魂真身。被蓝银霸王枪削弱，而且大多数冲击都被拔珠魂骨承受了，身体只有点震伤。<笑>七叔这葵吃的有点大，二叔，待会儿拦着他点儿，可别让他冲动了。<笑><笑>小子怎么上来的？宗主，你救他。他自己上来的。不可能，在我的气魂真身全力轰击下，他不死也要脱层皮。接受现实吧，我们都看着呢。如果我猜的不错，他还有个能够飞行的技能，在和你的对抗中并没有用处。可是，住口！你在和他比试的过程中，违背了之前的约定。这场比试，你已经输了。怎么回事？我的魂技被强行切断了，是因为蓝银霸王枪碎裂时产生的领域场。不妙，我得尽快摆脱僵直状态。愿赌服输，我既然输了，答应他的事就要做到。大家都散了吧，各自修炼去。是是是。嗯，月华，你可以去准备认祖归宗的仪式了。多谢各位长老成全。不是我们成全。是他自己成全了自己，我还从未见过如此出色的年轻人。只是希望他今后不要走上歪路，不要像他父亲那样。众位长老，昊天宗封闭多年，是不是也到了该解禁的时候了？嗯，宗主，你的意思是？二十年了，昊天锤也到了该再现魂师界的时候。众位长老不是多次向我提出解禁之事吗？我看，现在时机已经成熟。我不同意。现在看来，我们应该继续隐忍一段时间。因为小三。昊天宗需要一位能够带领宗门开拓进取的领路人。我们老了，你也渐渐老了，但这孩子却不同。如此天才，我们绝不能因为宗门的提前崛起而忽略了他。他需要历练和培养。宗门隐藏于暗处，才能更有效地培养它。二叔，您对当初昊帝的事不介意了？不，还记得我之前说的三个条件吗？这孩子如果能够完成这三件事，就证明他有作为你继承人的资格。嗯
，那个，那个，刚才我说你那什么的话，我收回，愿赌服输，也同意你认祖归宗。啊，看什么看？愿赌服输，你听不懂啊？我们说话算数，那我是不是也可以祭拜爷爷了？呃，不可以，因为你父亲的错，你还没有祭拜老祖宗的资格。但你之前说过，你父亲做错的事，你会替他偿还，报效宗门，没错吧？是的。那我要怎么做才能祭拜爷爷？你要为宗门做三件事，只要做好这三件事，不但你能认祖归宗，我们也可以让你父亲重回宗门，和你一起祭拜老祖宗。什么？脱离宗门，是父亲心中永远的痛。如果我答应。完成这三件事的期限是十年。第一，魂力突破八十级，我能做到。第二，我要你带回一颗武魂殿封号斗罗的人头。第三，在第八魂环时，获得一个十万年魂环。知道的封号斗罗中，也只有父亲和教皇比比东各有一个十万年魂环，而且父亲的十万年魂环还来自于母亲。十万年魂环岂是那么容易获得的？你不是想帮宗门重铸辉煌吗？我现在就可以答应你。十年后，如果你完成了这三件事。不但你父亲归还宗门的两块魂骨是你的，你也是下一任宗主。只有坐上这个位置，你才能真正带领昊天宗再现当年的风采。我会做到的，为了父亲，也为了昊天宗。这样，父亲的托付终于完成了，是时候回天斗城看一下老师他们了。还有，不知道他们怎么样了。我就知道了吗？也不知道小桑和小五怎么样了，可惜他们不知道我们的五年重聚之约。天南海北的，也不知何时才能再见。这人自有天相，三哥和小五肯定没事的。啊？两位有何贵干？弗兰德院长和大师在吗？院长和副院长在不在我不知道。不过学院规定，不许外人进入。如果你们想走后门进入学院的话，二位就请回吧。学弟，你们很尽职，不过，我想我不需要回炉重造了，请通报院长一声，就说戴沐白和朱竹清回来了。切，你是戴沐白？我还是唐三呢。别撞了，你们已经是第二十三批冒充学长们，打算进入学院了。啊！揍你！看来我们给学院真是留下了深刻的印象。识相就赶快离开这里，不然我可不客气了。哟，居然要对我们戴老大不客气，胆子不小啊！嗯，哈哈，胖子。
又胖了啊！啊，大大老大，你还是这么暴力，我是要去报竹亲呐、啊！这次装的还真像啊，比前几次的演技都好。嗯，哼，老子这实力，还用再学习吗？啊！胖子，五年不见，更嚣张了呀！哈哈哈哈哈！哇哇！呀呀呀呀！蓉蓉变成大美女了！小奥虽然是实物系魂师。但你要是敢碰蓉蓉一下，他也会和你拼命的。哎，这这，哎哎，蓉蓉，小奥呢？小奥，他……是谁让我们蓉蓉如此伤心？你是谁？对了，我先是觉醒了蓝萤黄血脉，又经历了杀戮之都和月轩的历练，容貌气质早已大变，难怪他们都认不出我了。你身上怎么会有三哥的二十四强明日夜？你把小三怎么了？哼、嗯！老小子，你们听我解释，第一回见。白虎护身杖，不白，你听我解释。飞光闪烁，砰！白虎烈光波，狂狂火现。做的挺逼真的嘛，啊！什么道具？胖子，围住他！第三魂技，封印天侠。小三，欢迎回来。好啊，呃、你们居然联合起来整我！胖子，你看这个道具还逼真吗？呃，这这这，三哥，我错了，我错了。<笑>小三，嗯，你怎么知道我们约定聚首的时间？之前我回过学院。不过只来得及见老师一面，这个日子也是老师告诉我的。对了，蓉蓉，刚才你说小奥怎么了？小奥，我也不知道他会不会来
只要你能回到我的身边，就算宗门的规矩再严，我也绝不会和你分开。五年了，小浩音讯全无，我不敢想他会经历什么，我好怕他会。小奥看起来嘻嘻哈哈的，其实自尊心很强。为了你，他总是能拿出无尽的勇气和努力。希望对他来说，这十年之约是个好事吧。你就少说几句吧，蓉蓉已经够痛苦了。嗯、蓉蓉，别哭了，你要对小奥有信心，继续等着他吧。除了等待，我还能做什么呢？我真的好后悔，后悔当初为什么没有坚定的去抗争，反而让小奥一个人承担。他只是一名食物系魂师，他甚至不能独自获取魂环队长辛苦了。嗯，应该的。小奥，这里不安全，抓紧时间给他最后一击，吸收魂环吧。谢谢浩德大哥，两万年修为的静影兽。希望你能给我期望中的魂技吧。谁敢冒充我们那些小怪物，还想打人？让我看看。张老师。哦。哈、嗯！<笑>竟然真的是你们这群小怪物！<笑>竟然是真的史莱克七怪！不错不错，几年时间变化可真不小啊！走吧，小怪物们。哎呦，好冷啊！哎呦，哎呀，哎呦妈！我真不明白，奥斯卡一个辅助系魂师，为什么非要到冰封森林来拿魂环？大陆上随便哪个森林里杀个万年魂兽，不也可以吗？哎呀，浩特七十六级又是队长，他和奥斯卡也帮我们拿到了想要的魂环，嗯，我们现在也没法说什么呀。队长怎么了？不就是等级高我几级吗？我早看他不顺眼了。五年了，我认识小奥五年了，他从未放弃过心中的追求。谁能想到，一个辅助系魂师，居然想要什么？整个大陆上都十分罕见，没想到居然能在这里碰上。浩特那么偏心奥斯卡，肯定会把魂骨分给他的。哼，魂骨分给谁？死人说了可不算。